the next point in this chapter we are going to study the corrosion corrosion manja ksharan ata aplya avti bhuti baryasda anek padarthancha baptit oxidation ghadun yet asto ani tya oxidation mulo padarthacha ksharan ghadta ata ksharan ghadta manje kay hoto tar tya padarthachi jhiz ghadun yete havet asnara ulcer hava kiwa acids बेसेस हवेतले त्या पदार्थावरती परिणाम घडून आणतात आणि त्या परिणामामुळे त्या त्या पदार्थाची झीज घडून येते याला क्षरण किंवा करोजन असं म्हटलं जातं मग खाद्यपदार्थ हवेत ठेवले तरी त्याचं क्षरण करो म्हणजे ते खराब होतात हा त्याला रॅन्सिडिटी म्हटलं जातं आणि काही अॅल्युमिनियम ऑक्सिडायझेस इन एअर a thin layer of aluminium oxide it forms it corrodes the aluminium ha sudha oxidation cha udaharan hai pan ya oxidation mule te dhatu cha corrosion hota dhatun cha baptit hi kriya phar vegana disun yete dhatun cha baptit dhatun cha oxides tayar hotat dhatun che bahut manje dhatu havetlya oxygen barobar amlan barobar sanyog pavtat आणि त्यामुळं त्या धातूंची झीज व्हायला सुरुवात होते ही जी क्रिया आहे या क्रियेलाच करोजन असं म्हटलं जातं तर त्याचा अभ्यास आपण फक्त लोखंडाच्या बाबतीत लोखंड गंजन आणि गंजण्यामुळं त्याची झीज होणं लोखंड गंजन ही ऑक्सिडेशन क्रिया आहे त्याच्यावरती एफ ई टू ओ थ्री आयर्न ऑक्साइडचा थर तयार होतो त्याला आपण गंज असं म्हणतो आणि त्याच्यामुळं लोखंड झिजत जात त्याच क्षरण होत जात हे करोजन झालं तर हा भाग आपल्याला इथं अभ्यासायचा आहे केमिकल रिएक्शन त्याच्यात कशा घडतात अयनिक रिएक्शन कशी घडून येते लोखंडाचा पृष्ठभाग कसा त्याची झीज होत जाते याचा प्रामुख्यानं अभ्यास आपल्याला याच्यामध्ये करायचा आहे द डेफिनेशन फॉर करोजन इज दॅट ड्यू टू व्हेरियस कंपोनंट ऑफ एटमोस्फिअर ऑक्सिडेशन ऑफ मेटल्स टेक्स प्लेस कॉन्सिक्वेंटली रिझल्टिंग इन देअर डॅमेज दिस इज कॉल्ड करोजन ड्यू टू व्हेरियस कंपोनंट ऑफ एटमोस्फिअर ऑक्सिडेशन ऑफ मेटल्स टेक्स प्लेस कॉन्सिक्वेंटली रिझल्टिंग इन देअर डॅमेज दिस इज कॉल्ड करोजन म्हणजे वातावरणातले काही घटकामुळं मग आता ह्या वातावरणातील घटकामध्ये हवेतला ओलसरपणा ऑक्सिजन आम्ल अमलारी ह्या सगळ्यांचा समावेश होतो या वातावरणातील घटकामुळे धातूंच ऑक्सिडेशन घडून येतं आणि त्यामुळं त्या धातू खराब होतात इट डॅम कॉन्सिक्वेंटली रिझल्टिंग इन देअर डॅमेज याच्या ऑक्सिडेशन धातूंच्या ऑक्सिडेशन मुळे धातू खराब होतात यालाच त्या धातूंच करोजन असं म्हटलं जात न देर इज वन ऍक्टिव्हिटी आता वरची जी ऍक्टिव्हिटी आहे ती पहा त्याच्यामध्ये एक प्रयोग दिलेला आहे तुम्हाला फोर टेस्ट ट्यूब फोर स्मॉल आयर्न नेल्स रबर कॉर्क एटसेट्रा केमिकल्स अनहायड्रस कॅल्शियम क्लोराईड ऑइल अँड बॉइल्ड वॉटर आता काय सांगितलंय तर चार टेस्ट ट्यूब घ्यायचे आहेत आणि त्याच्यामध्ये सांगितल्याप्रमाणे पदार्थ घालायचे आहेत आता बघा काय सांगितलंय प्लेस फोर टेस्ट ट्यूब ऑन अ टेस्ट ट्यूब स्टँड टेक सम बॉइल्ड वॉटर इन वन टेस्ट ट्यूब अँड पुट अँड ऑइल लेअर ऑन इट पहिल्या टेस्ट ट्यूब मध्ये काय करा तर पाणी घ्या आणि बॉइल्ड उकळलेलं पाणी घ्या आणि त्याच्यावरती तेलाचा तेल टाका म्हणजे तेलाचा थर एक पाहिजे टेक सम सॉल्ट सॉल्ट वॉटर इन सेकंड टेस्ट टू आकृती आहेच तुमचं काय दिसत नाही सम सॉल्ट वॉटर इन द सेकंड टेस्ट टू दुसऱ्या टेस्ट टू मध्ये काय करा मिठाचं पाणी घ्या टेक सम अनहायड्रस कॅल्शियम क्लोराईड हा तिसरं लेट देअर बी ओनली एअर इन द थर्ड टेस्ट ट्यूब तिसरी टेस्ट ट्यूब आहे तशीच रिकामी ठेवा टेक सम अनहायड्रस कॅल्शियम क्लोराईड इन फोर्थ टेस्ट ट्यूब फोर्थ टेस्ट ट्यूब चौथ्या टेस्ट ट्यूब मध्ये काय करा 
अनहायड्रस म्हणजे निर्जल पाण्याचा अंश नसलेलं कॅल्शियम क्लोराईड घ्या प्लेस अ स्मॉल आयर्न नेल इन एव्हरी टेस्ट ट्यूब प्रत्येक टेस्ट ट्यूब मध्ये एक लोखंडी खेळा टाका क्लोज द फोर्थ टेस्ट ट्यूब विथ रबर कॉर्क चौथ चौथी टेस्ट ट्यूब आहे ती रबरी बुचानं बंद करा लेट ऑल द फोर टेस्ट ट्यूब रिमेन अनअटेंडड फॉर अ फ्यू डेज काही दिवस ह्या चारही टेस्ट ट्यूब तशाच ठेवा ऑब्झर्व ऑल द फोर टेस्ट ट्यूब आफ्टर अ फ्यू डेज वॉट डिड यू फाइंड विच टेस्ट ट्यूब हॅड द नेल्स ॲज बिफोर बोथ वॉटर अँड बघा आता आता ह्या चार टेस्ट ट्यूब काही दिवसांनी तुम्ही ऑब्झर्व करा त्या त्यातले खिळे आहे तसेच राहतील का बोथ वॉटर अँड एअर आर नेसेसरी फॉर रस्टिंग तुम्हाला असं दिसेल पाण्यामधला आता याच्यामध्ये तुम्हाला काय ऑब्झर्वेशन दिसेल द रस्टिंग प्रोसेस टेक प्लेस रॅपिडली इन प्रेझेन्स ऑफ सॉल्ट म्हणजे जे मिठाचं द्रावण टाकलंय त्या त्याच्यामध्ये लोखंडाचं रस्टिंग लोखंडी खेळे टाकलेले त्याचं रस्टिंग लवकर दिसून येईल म्हणजे फास्ट तो खेळ गंजलेला दिसेल त्याच्यावरती तांबू स्थर जमा झालेला दिसेल फास्ट लिन म्हणजे काय होईल रस्टिंग प्रोसेस टेक्स प्लेस फास्ट लिन सॉल्ट सोल्युशन स्लाइट चेंज इन एअर जे रिकामीच टेस्ट ट्यूब ठेवली आहे आणि तिच्यात खेळा ठेवलेला आहे तो पण तांबूस होईल पण थोडासा तांबूस होईल मिठाच्या पाण्यातला खेळा हा जास्त तांबूस होईल म्हणजे पाण्यामध्ये खेळाचं रस्टिंग लवकर होतं खेळा लवकर गंजतो आणि तुम्ही पाहता पण तुमच्या अवतीभोवती की पावसाळ्या दिवसामध्ये लोखंडी पत्रे गंजतात लोखंडाच्या वस्तू गंजायला सुरुवात होते म्हणजे पाण्याच्या संपर्कात ओलसर हवेच्या संपर्कात लोखंड आल्यास त्याच रस्टिंग सुरू होतं आता रस्टिंग म्हणजे काय लोखंडाचं गंजन असं आपण म्हणतो आता गंजन म्हणजेच काय तर हवेच्या ओलसर हवेच्या संपर्कात आल्यानंतर त्याच ऑक्सि लोखंडाचं ऑक्सिडेशन होत एफ ईच एफ ई टू ओ थ्री आयर्न ऑक्साइड तयार होत आणि त्याचा तांबू स्थर त्या वस्तूंवरती जमा होतो त्यालाच आपण रस्ट असं म्हणतो हॅव यू सीन द इफेक्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इन युअर एव्हरी डे लाईफ द न्यू व्हेईकल लुक शायनी ऑन द कॉन्टररी ओल्ड व्हेईकल्स लुक डन आता वाहनं बघतो आपण नवीन चमकदार असतात काही दिवस गेले की ते डल पडतात याचंही कारण हेच सांगावं लागतं अ सर्टन टाईप ऑफ व्हॉट इज मीन बाय रस्ट आता रस्ट म्हणजे काय हा भाग आपल्याला सांगायचा आहे आतापर्यंत आपण सांगितलं रस्ट म्हणजे लोखंडावरचा गंज पण केमिस्ट्रीच्या भाषेत आपल्याला त्याचं उत्तर द्यावं लागेल आता त्याची डेफिनेशन काय सांगावे लागेल रेडिश कलर्ड सॉलिड लेअर कलेक्ट ऑन मेटेलिक सर्फेस धिस लेअर इज कॉल्ड रस्ट द केमिकल फॉर्म्युला इज एफ ई टू ओ थ्री डॉट एक्स एच टू ओ एफ ई टू ओ थ्री डॉट एक्स एच टू ओ आता हे लोखंडाच्या बाबतीत सांगितले इथं जरी मेटॅनिक सर्फेस म्हणलं असलं अॅल्युमिनियम वरती अॅल्युमिनियम ऑक्साइडचा थर जमा होतो कॉपर वरती कॉपर ऑक्साइडचा थर जमा होतो लोखंडावरती आयर्न आयर्न वरती आयर्न ऑक्साइडचा थर जमा होतो आणि या सगळ्यामुळं त्याचं करोजन होत पण हा जो थर लोखंडाच्या बाबतीत जो सांगितलाय लोखंडावरचा कॉपर तांब्याची भांडी काळपट पडतात अॅल्युमिनियमची भांडी काळपट पडतात पण लोखंडी वस्तू ह्या तांबूस दिसतात गंजलेल्या दिसतात लोखंडाचा त्याच्यावरती गंजाचं थर जेव्हा जमा होतं त्या इथे तांबूस दिसतं आणि म्हणून इथं काय सांगितलंय रेडिश कलर्ड सॉलिड लेअर कलेक्ट ऑन आयर्न आर्टिकल्स म्हटलं तरी चालेल मेटॅलिक सर्फेस म्हटलं तरी चालेल आयर्न आर्टिकल्स धिस लेअर इज कॉल्ड द रस्ट द केमिकल फॉर्म्युला फॉर रस्ट इज एफ ई टू ओ थ्री डॉट एक्स एच टू ओ मागच्या वर्षीच्याच बोर्ड परीक्षेत हा प्रश्न आला होता रस्टची डेफिनेशन आली होती रस्टचा केमिकल फॉर्म्युला विचारला होता त्यामुळे हा तो मला नीट लिहिता आला पाहिजे नाव द नेक्स्ट पॉइंट 
हाऊ द रस्टिंग टेक्स प्लेस आता ही गंजण्याची क्रिया कशी घडते हा आपल्याला अभ्यास करायचा आहे यातला प्रामुख्यानं भाग आपल्याला यातला केमिकल रिॲक्शनचा भाग अभ्यासायचा आहे लोखंड गंजत लोखंड ऑक्सिडाईज होतं तर मग त्याचा ऑक्सा ऑक्साईड म्हणजे एफ ई टू ओ थ्री डॉट एक्स एच टू ओ रेडिश ब्राऊन ब्राऊन रेडिश कलर इज डिपॉजिटेड ऑन द आयर्न आर्टिकल्स वेन दे आर एक्सपोज टू एअर अँड धिस लेअर इट इज कॉल द रस्ट हा भाग झाला नाव हाऊ द रस्टिंग टेक्स प्लेस हाऊ धिस रिॲक्शन टेक्स प्लेस वी आर वी आर गोईंग टू स्टडी इन धिस कन्सेप्ट करोजन आता करोजन ह्या कन्सेप्टमध्ये हे रस्त गंजण्याची क्रिया कशी घडून येते हा भाग आपल्याला अभ्यासायचा आहे आता इथं क्वेश्चन नंबर एक्झरसाइज मधला क्वेश्चन नंबर फायू बघा तिथं तुम्हाला गंजण्याचीच लोखंडाच्या गंजण्याचीच क्रिया दाखवलेली आहे ते चित्र बघा तुम्ही क्वेश्चन नंबर फायू इन एक्झरसाइज ऑब्झर्व द फॉलोइंग पिक्चर अँड राईट डाऊन द केमिकल रिॲक्शन विथ एक्सप्लेनेशन आता मागच्याच वर्षी मागच्याच्या मागच्या वर्षी हाच प्रश्न पाच मार्कासाठी विचारलाय हाच प्रश्न पाच मार्कासाठी विचारलेला आहे या आकृतीवरून तुम्हाला खाली सब क्वेश्चन विचारले होते आणि त्याची उत्तर तुम्हाला लिहायची होती परत बघा ऑब्झर्व द फॉलोइंग पिक्चर अँड राईट डाऊन द केमिकल रिॲक्शन विथ एक्सप्लेनेशन आता हेच जे उत्तर आहे ते उत्तर म्हणजे पेज नंबर फोर्टी फोर त्याच्यामध्ये द रस्ट ऑन आयर्न इज फॉर्मड बाय अँड इलेक्ट्रोकेमिकल रिॲक्शन इथून हे उत्तर इथं शेवटपर्यंत रिॲक्शन नंबर ट्वेंटी थ्री आहे तिथंपर्यंत हे उत्तर आहे याचं उत्तर हेच लिहायचं आहे उत्तर हेच लिहायचं आहे पण तरी पण तुम्हाला असं न विचारता याच्यावरून सब क्वेश्चन तयार करून विचारले जातात बोर्ड क्वेश्चन पुढच्या तासाला मी ह्याच्यावरचा प्रश्न कसा विचारलाय तुम्हाला देते पण ते हा बोर्ड क्वेश्चन कसे आहेत तेही तुम्हाला मी सोडवायला देते तुम्ही ते सोडवून बघा आता इथं हे जे चित्र दिलंय ते चित्रामध्ये पहा खाली आयर्न म्हणलेलं आहे उजव्या बाजूला अँडोड म्हणलेलं आहे डाव्या बाजूला कॅथोड म्हणलेलं आहे वरती पाण्याचा थेंब दिलेला आहे वॉटर ड्रॉप म्हणले हा आता वॉटर ड्रॉपच्या एका बाजूला इथं एफ ई टू ओ थ्री डॉट एच टू ओ म्हणजे रस्ट जमा झालेलं दिसले कलेक्टेड रस्ट म्हणले म्हणजे तिथं गंज तयार झालेला आहे तिथला भाग गंजलेला आहे तिथं एक अॅरो दिलेला आहे ओ टू म्हटलेला आहे आणि एफ ई टू प्लस एक्वियस बनलेला आहे असंही तिथं सांगितलेलं आहे असंही तिथं सांगितलेलं आहे ई मायनस झालेला आहे खाली रिॲक्शन दिलेले आहेत ओ टू प्लस एच टू ओ प्लस फोर ई मायनस इट फॉर्म्स फोर ओ एच मायनस आणि त्याच्या खालची रिॲक्शन दिलेली आहे ओ टू प्लस फोर एच प्लस प्लस फोर ई मायनस इट फॉर्म्स टॉईस एच टू ओ ही कॅथोड रिॲक्शन आहे ही काय आहे कॅथोड रिॲक्शन आहे आणि त्याच वेळी त्या लोखंडी पत्रावरती अॅनोड रिॲक्शन घडत असते ती काय दिलेली आहे एफ ई चेंजेस टू एफ ई टू प्लस प्लस ट्वाईस ई मायनस म्हणलेलं आहे आता त्याच रिॲक्शन तुम्हाला इकडं पेज नंबर फोर्टी फोर वरती सांगितलेल्या आहेत सपोज दिस इज द आयर्न सर्फेस इन रेनी सीझन वेन देर इज वन ऑफ वॉटर ड्रॉफ कलेक्ट ऑन दिस आयर्न सर्फेस देन वी ऑब्झर्व दॅट आयर्न द रस्टिंग ऑफ आयर्न टेक्स प्लेस पावसाळ्याच्या दिवसामध्ये समजा आता इथं हा लोखंडीत पृष्ठभाग आहे आणि त्याच्यावरती हा वॉटर ड्रॉप एक पाण्याचा थेंब पडलेला आहे हा पाण्याचा थेंब पडलेला आहे आणि त्यावेळी काय होतं इथं तुम्हाला हळूहळू ह्या पाण्याच्या थेंबाच्या लगतची जागा जी आहे ते गंजा झालेली दिसते मग आता नेमकं ह्याच्यामध्ये कोणती क्रिया घडते हा भाग आपल्याला अभ्यासायचा आहे तर काय सांगितलंय बघा द रस्ट इज फॉर्मड बाय इलेक्ट्रोकेमिकल रिॲक्शन डिफरंट रिजन्स आता याच्यामध्ये रस्ट जे तयार होतं ही इलेक्ट्रोकेमिकल रिॲक्शन आहे आयनिक रिॲक्शन आहे त्याच्यामध्ये जेव्हा हे लोखंड 
किंवा लोखंडी पृष्ठभाग ओलसर हवेच्या संपर्कात येतो त्यावेळी त्या लोखंडाचा काही भाग हा कॅथोड बनतो आणि काही भाग हा अँडोड बनतो म्हणून पहिलं वाक्य काय सांगितलंय डिफरंट रिजन्स ऑन द सर्फेस ऑफ आयर्न बिकम अँनोड अँड कॅथोड अँनोड आता इथं तुम्हाला दाखवले उदाहरण दाखल इथला भाग हा अँनोड म्हणलेला आहे म्हणजे तो निगेटिव्हली चार्ज इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनलेला असतो निगेटिव्हली चार्ज बनलेला असतो आणि इथला भाग हा कॅथोड म्हटलेला आहे म्हणजे तो पॉझिटिव्हली चार्ज बनलेला असतो त्या पत्र्यावरती त्या पृष्ठभागावरती जो पृष्ठभाग आहे त्याच्यावरचा काही भाग हा अँनोड बनतो आणि काही भाग हा कॅथोड म्हणतो बनतो आता इथं हा अँनोड रिएक्शन आणि कॅथोड रिएक्शन घडून येईल पहिल्या रिएक्शन काय सांगितले नंबर वन रिएक्शन एफ ई इज ऑक्सिडाइज टू एफ ई टू प्लस इन अँनोड रिजन अँनोड रिजन मध्ये काय होत तर तिथलं जे आयर्न आहे ते इलेक्ट्रॉन लूज करत इलेक्ट्रॉन सोडून देत आणि तो पॉझिटिव्हली चार्ज बनतो एफ ई टू प्लस इथं काय होत एफ ई चेंजेस टू एफ ई टू प्लस प्लस ई मायनस हा इलेक्ट्रॉन लूज करतो आणि म्हणून इथं काय म्हणलेलं आहे बघा एफ ई इज ऑक्सिडाइज टू एफ ई टू प्लस इन द अँनोड रिएक्शन तुम्हाला परीक्षेत प्रश्न विचारतात अँनोड रिएक्शन लिहा कॅथोड रिएक्शन लिहा रसची डेफिनेशन लिहा आणि करोजनची डेफिनेशन लिहा अशा पद्धतीचे सब क्वेश्चन तुम्हाला इथं विचारले जातात मग अँनोड रिएक्शन कसं लिहायचं तर एफ ई हे सॉलिड आहे इन ऑक्सिडायजेस इन एफ ई टू प्लस इट लूजेस टू इलेक्ट्रॉन्स अँड इन रेनी सीझन और ह्युमिड एअर इट ऑक्सिडायजेस इट फॉर्म्स एफ ई टू प्लस इट लूजेस दुसरी रिएक्शन ही कॅथोड वरती घडते ह्या कॅथोड रिजन वरती दुसरी रिएक्शन घडते काय घडते तर ओटो गॅस ह्यावेळी हवेमध्येच ऑक्सिजन आहे हवेमध्ये ओलसरपणा आहे हवेमध्ये पावसाळ्याच्या दिवसातच तुम्ही लोखंडाचं गंजन बघता त्यामुळे इथं तुम्हाला ह्या पिक्चरमध्ये ह्या चित्रामध्ये दिलेलंच आहे की इथं ओटू असा ओटू दिलेला आहे आणखी काय सांगितलेलं आहे ओटू दिल्यानंतर इथं एफ ई टू ओ थ्री डॉट एच टू ओ हे रस्ट तयार झालेलं आहे हे रस्ट तयार झालेलं आहे मग ह्या कॅथोड पशी काय रिएक्शन घडून येते तर हवेतलाच हा जो ऑक्सिजन आहे ओ टू इट इज रिड्युस्ड इट इज रिड्युस्ड ओ टू काय करतो तर तो हवेतल्याच ओल्सरपणामधला जो हायड्रोजन आहे त्या हायड्रोजनशी कंबाईन होतो ओल्सरपणातलाच हायड्रोजन असतो त्या हायड्रोजनशी तो कंबाईन होतो आता हायड्रोजनशी कंबाईन होतो आणि त्याच वेळी हे इलेक्ट्रॉन इथं निघालेले दोन इलेक्ट्रॉन आहेत हे एका एफ कडून दोन इलेक्ट्रॉन बाहेर पडले इथं ऑक्सिजनचे दोन ॲटम्स आहेत प्रत्येक ॲटम हा दोन इलेक्ट्रॉन घेतो किंवा इथं इथं दोन एफ दोन एफ ई जर लिहिले आपण इथं आपल्याला दोन एफ ई घेतले पाहिजेत आणि मग त्याच्यापासून चार ई इलेक्ट्रॉन्स चार इलेक्ट्रॉन्स बाहेर पडतात आणि ते इलेक्ट्रॉन्स इथं ऍड होतात कॅथोड रिजन मध्ये इलेक्ट्रॉन ऍड होतात ऍक्सेप्ट केले जातात आणि म्हणून ही रिडक्शन रिएक्शन आहे म्हणून इथं काही आहे रिडक्शन रिएक्शन आहे म्हणजे ओ टू इज रिड्युस्ड म्हणजे ह्या एकाच पृष्ठभागावरती ऑक्सिडेशन पण घडून येतं आणि रिडक्शन पण घडून येतं म्हणून ह्याला रेडॉक्स पण म्हणावं लागतं आणि मग इथं सेकंड स्टेप मध्ये सांगितलं ओ टू इज रिड्युस्ड टू फॉर्म वॉटर इन द कॅथोड रिजन ओ टू इज रिड्युस्ड टू फॉर्म वॉटर इन ऑन द कॅथोड रिजन आणि मग इथं पाण्याचा ओलसरपणा तयार होतो इथं काय तयार होतो हा हायड्रोजन हे ऑक्सिजन कंबाईन होतात आणि ट्वाईस एच टू ओ इथं तयार होतो पाण्याचा ओलसरपणा तयार होतो आता पाण्याचा ओलसरपणा तयार होतो म्हणजे नेमकं काय होतं हे एच कुठनं आले हायड्रोजन आयन्स कुठनं आले 
तर त्या हवेतलेच ऑक्सि हायड्रोजन आयन्स आहेत मग हवेतल्या हायड्रोजन आयन्स नेमके कुठले असतात तर आपल्याला माहित आहे की हवेमध्ये कार्बन डायऑक्साईड असतो बरोबर आहे हवेमध्ये पाण्याची वाफ असते त्या वाफेला पण आपण एच टू ओ म्हणणार आहे त्या वाफेला पण आपण काय म्हणणार आहे एच टू ओ म्हणणार आहे आणि ही पाण्याची वाफ जेव्हा सीओ टू बरोबर कंबाईन होते त्यावेळी ते कार्बोनिक ऍसिड तयार होत कार्बोनिक ऍसिड तयार होत आता ह्या कार्बोनिक ऍसिड मधून पुन्हा काय होत तिथं आयनिक रिएक्शन तयार होते तर हा हायड्रोजन बाहेर पडतो आता मी ही रिएक्शन दोन दोन ऍटम्स घेतले तर ट्वाईस एच टू सी ओ थ्री तयार होत तर हे चार याच्यामध्ये पावसाळ्याच्या दिवसामध्ये ह्या ह्या एच टू सी ओ थ्री मधला हा हायड्रोजन ऍटम बाहेर पडतो फोर एच प्लस इथं बाहेर पडतात आणि ते हवेमध्ये विखुरलेले असतात हवेमध्ये ते अस्तित्वात असतात हे फोर एच प्लस आणि त्याच वेळी प्लस ट्वाईस सी ओ थ्री मायनस हे आयन्स असतात आता ही अभिक्रिया तुम्हाला पुस्तकामध्ये दिलेली नाही हे हवेत घडत असत वातावरणामध्ये हे घडत असत आपोआपच घडत असत नैसर्गिकरित्याच हे घडत असत आणि इथं जे बाहेर पडलेले एच प्लस आयन्स आहेत ते हवेतल्याच ऑक्सिजन बरोबर पण कॅथोड रिजन मध्ये कॅथोड रिजन पत्र्याचा जो पृष्ठभाग आहे त्याचा जो कॅथोड रिजन असतो तो आपोआपच तिथं पत्र्याच्या एका भागावरती हे तयार होत जातं आपोआपच वातावरणामध्ये असतं हे सगळं आणि ते ह्या पृष्ठभागावरती होत जमा होत आणि तिथं हे रिॲक्शन होते ओ टू इज रिड्युस्ड अँड इट फॉर्म्स वॉटर इट फॉर्म्स वॉटर इन कॅथोड रिजन म्हणजे काय होतं तर तो पाण्याचा ओलसरपणा टिकवून ठेवतो ओलसरपणा पाणी तयार होतं म्हणजे असा नवीन थेंब तयार होत नाही पण तो ओलसरपणा तिथं तयार होतो ओलसरपणा हटत नाही ओलसरपणा टिकून राहतो या रिएक्शनमुळं नाव व्हेन आता इथं एफ ई टू प्लस तयार झालेला आहे तिसरी रिएक्शन बघा याच्यामध्ये काय होतं एफ ई टू प्लस आयन्स मायग्रेट फ्रॉम द अनोड रिजन अँड दे रिॲक्ट विथ वॉटर अँड फर्दर गेट ऑक्सिजलाइज टू फॉर्म एफ ई थ्री प्लस टू फॉर्म एफ ई थ्री प्लस आता इथं जे हे एफ ई टू प्लस आयन तयार झालेत ह्या अनोड रिजन वरती ते काय करतात तर ह्या तयार झालेल्या वॉटर बरोबर कंबाईन होतात तयार झालेल्या कॅथोड रिजन वरती जो वॉटर तयार वॉटर मॉलिक्युल तयार झालेला आहे त्याच्याबरोबर ते कंबाईन होतात म्हणजे इथं काय तयार होतं बघा एफ ई टू प्लस आयन्स मायग्रेट फ्रॉम द अनोड रिजन दे रिॲक्ट विथ वॉटर and further get oxidized to form fe3+ ions fe3+ ions ata he twice fe2+ ions hai twice fe2+ ions hai ya anode region madhe te electron dilaste na pan tari sudha punha anode region madun migrate hota na to fe2+ cha twice fe थ्री प्लस बनतो ट्वाईस एफ ही थ्री प्लस बनतो इथं आणखी तो इलेक्ट्रॉन लूज करतो हा एफ ही टू प्लस आयन आणखीन लूज करतो आणि हा एफ ही थ्री प्लस बनतो नाव धीस एफ ही थ्री प्लस आयन एफ ही थ्री प्लस आयन इट कंबाईन्स एफ ही थ्री प्लस एक्वियस म्हणजे ओलसर हवेतला इट कंबाईन्स विथ ट्वाईस एच टू ओ ह्या ट्वाईस एच टू बरोबर हा कंबाईन झाला हा अनोड रिजन मधला एफ ई टू प्लस आयन अजून इलेक्ट्रॉन लूज करतो आणि एफ ई थ्री प्लस बनतो आणि लुझिंग द इलेक्ट्रॉन्स इज नथिंग बट ऑक्सिडेशन इज नथिंग बट ऑक्सिडेशन इट कंबाईन्स विथ वॉटर अँड इट फॉर्म एफ ई टू ओ थ्री डॉट एच टू ओ प्लस एफ ई आता एफ ई टू ओ थ्री इथं ट्वाईस एफ ई घेतलं पाहिजे हे एफ ई चे दोन आयन आहेत एफ ई टू ओ थ्री ओ थ्री ह्यातला ऑक्सिजन घेतला त्यामुळे एफ ई टू ओ थ्री त्याच्याबरोबर हा वॉटर मॉलिक्युल प्रेझेंट असतो हा म्हणजे काय आहे नंबर ऑफ वॉटर मॉलिक्युल्स प्रेझेंट विथ धिस ऑक्साइड म्हणून हे डॉट एच टू ओ नी लिहिलेलं आहे एफ ई टू ओ थ्री डॉट एच टू ओ आता इथं ऑक्सिजन ह्याच्यामध्ये आलेले आहेत तीन ऑक्सिजन आलेले आहेत आणि त्याच वेळी याच्यातले 
काही पुढे असे लिहिलेले आहे सिक्स एच प्लस सिक्स एच प्लस हा फेरिक ऑक्साइड बनतो हा फेरिक ऑक्साइड बनतो आणि पुन्हा हे इथं वातावरणात ही जी क्रिया घडत असते त्यातले पुन्हा हे ऑक्सिजन हायड्रोजन इथं ऍड होतात पुन्हा ती रस्टिंग प्रोसेस सुरू होते आणि हे चक्र असं सतत सुरू राहतं इथपर्यंतची ही रिएक्शन आहे एफ ई टू ओ थ्री डॉट एच टू ओ म्हणजे रस्ट इट इज द केमिकल फॉर्म्युला फॉर रस्ट तसा तो फेरिक ऑक्साइड आहे फेरिक ऑक्साइड आहे पण आपण ह्याला रस्ट असं म्हणतो पण हा फेरस हा फेरस आहे तो इथं फेरिक बनतो इथं फेरस एफ ई टू ओ हा फेरस आहे तो एफ ई थ्री प्लस बनतो म्हणजे फेरिक आहे आणि हे फेरिक वॉटर मॉलिक्युल बरोबर कंबाईन होत आणि फेरिक ऑक्साइड तयार होत त्यालाच आपण रस्ट असं म्हणतो आता हे एफ ई टू ओ थ्री डॉट एच टू आहे ह्याच्या बरोबर पुन्हा वातावरणातले एच प्लस आयन्स इथं जसे मिळाले इथं जसे कंबाईन झाले तसे पुन्हा कंबाईन होतात पुन्हा त्याचं ऑक्सिडेशन रिडक्शन इथं अॅनोड वरती ऑक्सिडेशन कॅथोड वरती रिडक्शन ही प्रोसेस सुरू होते पुन्हा रस्ट तयार होतो पुन्हा एफ ई टू ओ थ्री आणखी ह्या फेरिक ऑक्साइडचे मॉलिक्युल्स तिथं जमा व्हायला लागतात म्हणजे आपण काही काळ गेल्यानंतर बघतो ऑब्झर्व करतो की थोडा भाग गंजलेला असतो पुन्हा तो आणखी गंजलेला भाग वाढलेला असतो म्हणजेच काय झालेलं असतं तर एफ ई टू ओ थ्री डॉट एच टू ओ च्या मॉलिक्युल्स आहेत ते जास्तीत जास्त तयार होत जातात वातावरणातलंच ते एच प्लस आयन्स स्वीकारतात आणि ओ टू वातावरणातलंच घेतात एच टू ओ तयार होतो तो एच टू ओ एफ ई टू प्लस बरोबर कंबाईन होतो एफ ई टू ओ थ्री सॉरी एफ ई थ्री प्लस बरोबर कंबाईन होतो आणि एफ ई टू ओ थ्री डॉट एच टू ओ तिला पुन्हा फेरिक ऑक्साइड तयार होतं म्हणजे रस्ट तयार होतं आणि अशी ही क्रिया जोपर्यंत हवेत ओलसरपणा असतो तो तोपर्यंत ही क्रिया घडतच राहते आणि म्हणून आपल्याला पावसाळी दिवसामध्ये ओलसर हवेमध्ये लोखंडी वस्तू गंज गंजत जातात त्यातला गंज वाढत गेलेला दिसून येतो हा हा भाग लक्षात आला आणि मग खाली तुम्हाला डेफिनेशन दिले आणि मग हे लोखंडाच्या गंजण्यामुळं हळूहळू हळू तो पत्रा झिजलेला दिसतो तुकडा 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 निकामी झालेला दिसतो खराब झालेला दिसतो म्हणजे त्या लोखंडी पत्र्याला हे गंज काय करतं रस्ट काय करतं डॅमेज करत आणि हे डॅमेज करण्याची जी क्रिया आहे त्यालाच करोजन असं म्हटलं जात म्हणून खाली डेफिनेशन लिहिले ड्यू टू व्हेरियस कंपोनंट ऑफ अटमॉस्फिअर ऑक्सिडेशन ऑफ मेटल्स टेक प्लेस कॉन्सिक्वेंटली रिझल्टिंग द डॅमेज इन देअर डॅमेज दिस इज कॉल्ड करोजन आणि द एक्झाम्पल काय द आयर्न रस्ट अँड रेडिश कलर्ड लेअर इज कलेक्टेड ऑन धिस धिस इज करोजन ऑफ आयर्न हे सगळं आपण अभ्यासलं ते कशासाठी अभ्यासलं करोजन ऑफ आयर्न करोजन इज व्हेरी सिरियस प्रॉब्लेम वी आर गोईंग टू स्टडी अबाउट इट इन द नेक्स्ट चॅप्टर पुढे आपण आठवा प्रकरण अभ्यासणार आहे मेटलर्जी त्याच्यामध्ये करोजन हा भाग तिथं आपण परत अभ्यासणार आहे कसं सिरियस आहे त्याचे तोटे काय आहेत हा भाग आपल्याला तिथं पुढे अभ्यासायचा आहे इथं ते केमिकली हे करोजन कसं होतं हा भाग इथंपर्यंत आपण अभ्यासलेला आहे रॅन्सिडिटी द नेक्स्ट पॉइंट रॅन्सिडिटी नव दिस रॅन्सिडिटी इज नथिंग बट ऑक्सिडेशन ऑफ एडिबल फूड आर्टिकल्स जे खाद्यपदार्थ आहेत आता मग अशी करोजन हा भाग अभ्यासला पण तिथं काय मेटल्स ऑक्सिडेशन आणि त्याच्यामुळे होणारा परिणाम हा करोजन मध्ये अभ्यासला हा म्हणजे करोजन आणि रॅन्सिडिटी म्हणजे काय खाद्यपदार्थाचं ऑक्सिडेशन होऊन तो खाद्यपदार्थ खराब होतो जसं मेटलचं ऑक्सिडेशन होऊन मेटल खराब होतात त्याला करोजन म्हणतो तसं खाद्यपदार्थाचं पण खाद्यपदार्थ हवेच्या संपर्कात आले की ते खराब होतात आणि त्याला रॅन्सिडिटी असं म्हटलं जात आता थोडक्यात काय सांगितलं बघा इथं वेन वी युज ओल्ड लेफ्ट ओअर कुकिंग ऑइल फॉर मेकिंग फूड स्टफ इट इज फाउंड टू हॅव फाऊल ऑर्डर कॉल्ड रॅन्सिडिटी कॉल्ड रॅन्सिडिटी रॅन्सिडिटीची डेफिनेशन तुम्ही अशीच लिहायची याच पद्धतीनं लिहायची आहे आणि याच रिझन तुम्हाला पुढे लिहायचंय तुम्हाला बऱ्याचदा आगीव रिझन मध्ये प्रश्न असतो 
तर प्रश्न काय असतो वाय द कुकिंग ऑइल इज प्लेस्ड इन एअर टाईट कंटेनर खाद्य तेल ही हवाबंद डब्यात का ठेवली जातात जर ती हवेच्या सानिध्यात आली तर काय होत तर त्याचं ऑक्सिडेशन होत हवेच्या सानिध्यात जर कुकिंग ऑइल आलं तर त्याचं ऑक्सिडेशन होत आणि ऑक्सिडेशन झालं की त्याची चव बदलते त्या तेलात तयार केलेल्या पदार्थ पदार्थाची सुद्धा चव बदलते वास बदलतो आणि या क्रियेला रॅन्सिडिटी म्हणजे खवटपणा प्राप्त होणे असं म्हणतात त्याचं साधं एक्झाम्पल तुम्ही पाहता नेहमी की शेंगदाणे बराच काळ ठेवले असतील ओलसर असतील शेंगदाणे आणि बराच काळ तसेच ठेवले तर ते खवट होतात खवट होतात म्हणजे काय तर शेंगदाण्यामध्ये तेलाचा भाग आहे त्यातलं खाद्य तेल जे आहे ते हवेतल्या ऑक्सिजनशी संयोग पावत त्याचं ऑक्सिडेशन होतं आणि ऑक्सिडेशनमुळे त्याची चव आणि वास बदलतो आणि त्यालाच आपण काय म्हणतो शेंगदाणे खवट झाले मग तू अवॉइड दिस रॅन्सिडिटी वॉट वी कॅन डन आता पुढचा भाग असा आहे तर हे रॅन्सिडिटी होऊ नये ह्याच्यासाठी आपण काय काय करतो पदार्थ खराब होऊ नयेत ह्याच्यासाठी आपण काय काय करतो साधे मला उत्तर सांगा हा हवा बंद डब्यात ठेवतो पुढे एअर टाईट पॅकिंग मध्ये ठेवतो आणि उन्हात चांगले वाळवून ठेवतो म्हणजे काय त्यातला पाण्याचा अंश आपण काढून टाकतो उन्हात आपण इट कॅन बी ड्राईड अँड इट इज प्लेस्ड इन एअर टाईट कंटेनर बऱ्याचसा उन्हाळी काम असतं उन्हात वाळवून ठेवतात वर्षभर ते चांगलं राहतं कारण काय केलंय तर त्याचं हवेशी संपर्क पाण्यातला अंश त्यातला निघून गेलेला असतो हवेशी संपर्क येऊ दिला जात नाही किंवा काही वेळेला पदार्थामध्ये प्रिझर्वेटिव्ह वापरले जातात अँटी ऑक्सिडंट असं म्हणतात ऑक्सिडेशन घडवू आणू शकणार नाहीत असे पदार्थ त्या पदार्थामध्ये जे विकतचे फूड आर्टिकल्स असतात त्याच्यामध्ये प्रिझ अँटी ऑक्सिडंट्स वापरले जातात त्या अँटी ऑक्सिडंट्स कॅन बी युजड हा घरगुती ह्याच्यामध्ये पण लोणच टिकवण्यासाठी त्यात मीठ वापरलं जातं काही ठिकाणी तर थोडासा चुना टाकायची पद्धत असते तर हे काय आहे मीठ मिठात पदार्थ ठेवले जातात म्हणजे मीठ हे अँटी ऑक्सिडंटचं काम करतं त्या पदार्थाचं ऑक्सिडेशन घडवून आणत नाही रोखत ऑक्सिडेशन त्याचं रोखतं इट प्रिव्हेंट्स द ऑक्सिडेशन द अँटी ऑक्सिडंट्स इट प्रिव्हेंट्स द ऑक्सिडेशन अँड देन देअर फोर द फूड आर्टिकल लास्ट फॉर लॉंग टाईम म्हणजे अँटी ऑक्सिडंट्स वापरल्यामुळे खाद्यपदार्थ दीर्घ काळ टिकून राहतात लोणच्यामध्ये बऱ्याचशा ह्याच्यात वापरलं जातं आता काही एअरटाईट पॅकिंग असे असतात की त्यातलं जे एनवलप असतं आतल्या बाजूनं नायट्रोजन गॅसने फ्रश केलं जातं म्हणजे काय इट प्रिव्हेंट्स इट्स कॉन्टॅक्ट विथ ऑक्सिजन देअर फॉर दे आर द पॅकिंग मटेरियल्स आर फ्लशड विथ नायट्रोजन गॅस नायट्रोजन गॅसने ती फ्लश केलं जातं आणि त्यामुळे ऑक्सिजनशी बाहेरच्या ऑक्सिजनशी त्याचा संपर्क येत नाही आणि ऑक्सिडेशन रोखलं जातं इट प्रिव्हेंट्स द ऑक्सिडेशन ऑफ फूड आर्ट काही पॅकिंग असे पण असतात की जिथं सहा सहा महिने पदार्थ टिकवायचे असतात पॅकिंगमध्ये त्या ठिकाणी नायट्रोजन गॅस हा इनट म्हणजे तो पदार्थाला ऑक्सिजन बरोबर रिॲक्ट होऊ देत नाही अशा वेळी पण पदार्थ वापरला जातो आता पुस्तकातला भाग पहा वेन ऑइल और घी इज लेफ्ट असाइड फॉर अ लॉंग टाइम तेल जर खूप काळ असंच उघड ठेवलं और फ्राइड फूड इज लेफ्ट असाइड अ लॉंग टाइम किंवा तळलेले पदार्थ उघड्यावरती बराच काळ ठेवले इट अंडर गोज एअर ऑक्सिडेशन इट अंडर गोज एअर ऑक्सिडेशन म्हणजे त्याच हवेतल्या ऑक्सिजन मुळ ऑक्सिडेशन होत अँड बिकम्स रॅन्सिड आता बिकम्स रॅन्सिड म्हणजे काय देअर टेस्ट चेंजेस देअर ऑर्डर चेंजेस दिस मीन्स द फूड आर्टिकल्स बिकम्स रॅन्सिड अँड देअर फोर टू प्रिव्हेंट दिस ऑक्सिडेशन द अँटी ऑक्सिडंट्स आर 
used the food articles are packed in air tight container uh, the rancidity baga ata purcha shevatcha vakya baga the rancidity in the food stuff cooked in oil or ghee is prevented by rancidity kashi prevent keli jate number 1 by using antioxidants number 2 by placing it in air tight container the process of oxidation reaction of food stuff can also be slowed down by storing it in air tight container and number 3 by drying it dry kele amul apan vaun thevle amul apan and number 4 by using deep freezing khup ata apan freeze vaparto to sada hai pan kai kai thikani सहा सहा महिने दुधाचे दह्याचे पॅक टिकवले जातात ते डीप फ्रीज मध्ये ठेवलेलं असतं तर डीप फ्रीजचा सुद्धा वापर केला जातो फ्रीजिंग त्याचं ऑक्सिडेशन होऊ नये म्हणून त्याचं टेम्परेचर लो केलं जातं तीही प्रोसेस काही ठिकाणी वापरली जाते लक्षात आलं इथं हे प्रकरण संपलेलं आहे इथं हे संपलेलं